Las colecciones del siglo XIX son, en lo que se refiere a pintura, las más numerosas de todas las del Prado. En este sentido, esto permite unas grandes posibilidades de variación. Por una parte, cuando en 2009 presentamos, entonces José Luis Díez y yo, estas colecciones en el museo, después de haberse visto en 2007 en la inauguración de la ampliación del museo, lo que hicimos fue buscar las obras de más calidad y la que mejor representaban en general la pintura española, con algunas integraciones de pintura extranjera. Estuvieron hasta la pandemia con un índice de rotación amplio gracias a recuperación de depósitos, adquisiciones o a la introducción de pintura extranjera, que era una de las vías que queríamos consolidar. Pero en 2020, con la pandemia, la dirección nos pidió que hiciéramos una reflexión sobre la manera de presentar las colecciones y que hiciéramos pues, una nueva propuesta. En este sentido, hemos hecho varios cambios. En primer lugar, es muy importante la continuidad en el museo con las colecciones anteriores. En este caso, Goya, que es simultáneo al origen del siglo XIX también. Por ello, hay una sala, la del 2 y el 3 de mayo, que es compartida. Están por un lado los cuadros de Goya y por otro lado están los de la pintura neoclásica estrictamente contemporánea. Eso permite ver lo que se hace al mismo tiempo que, que la obra de Goya. En segundo lugar, hemos visto también la necesidad de incorporar más artistas extranjeros desde el principio hasta el final del siglo. ¿Por qué? Porque de esta manera la escuela española tiene un contexto. La pintura española se ve en relación con artistas que le influyen o con artistas de los cuales se separa. En cada caso, eso permite dar una mayor riqueza de visiones a cada uno de los periodos. También hemos incorporado artistas mujeres, tanto desde finales del siglo XVIII como hasta principios del siglo XX. En todos los periodos está una representación. Por otra parte, hemos incorporado también nuevas técnicas. La miniatura, que era un arte que apenas se había visto anteriormente, ahora se puede ver en toda su evolución a través de 40 ejemplos tanto extranjeros como españoles, que permiten también ver la evolución de esta técnica a lo largo del siglo. Es muy importante la introducción de nuevos géneros, de nuevos temas en la pintura, como de la pintura social, que solo estaba representado por, aún dicen que el pescado es caro, de Sorolla, y ahora tiene una mayor presencia. Por otra parte, esta sala en la que estamos, de retratos y autorretratos de artistas, es un homenaje a los propios artistas del museo y, además, gracias a esta disposición en dos o tres alturas, permite colocar más de medio centenar de obras, muchas de las cuales eran desconocidas. También hemos incorporado la pintura filipina, que es un, un aspecto que eh, cada vez tiene más importancia, más interés y que no estaba presente anteriormente. Una atención especial la hemos dedicado a los procesos de ejecución de los cuadros, en este caso, sobre todo, la pintura de historia, que está reunida bueno, también en una gran galería, por vez primera, en la Sala 75, y asociada a los bocetos de los que se sirvieron los artistas para su realización. También hay réplicas en este caso, y eso nos muestra toda esa complejidad de, de este gran género por excelencia de la pintura del siglo XIX. Con todo ello, se ha creado pues, una disposición con unos itinerarios en donde hay muchas novedades, más de un centenar de obras nuevas, merced de adquisiciones, recuperaciones de depósitos, restauraciones y estudios de toda la colección, con lo cual eh, pensamos que va a ser una ocasión magnífica para volver a encontrarse con las colecciones del XIX bajo estos otros puntos de vista. Thank you.